हे गैस वेलकम बैक टू द वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉडकास्ट इस एपिसोड में हम बात करेंगे नवा भारत वेंचर्स के बारे में मुझे पता है कि हमारी ग्रुप के अंदर अ लॉट ऑफ पीपल होल्ड द स्टॉक एंड आई थिंक इट इज़ फेयर कि हम लोग इसको कवर करें एंड द शेयर प्राइस रिसेंटली वेंट डाउन कोट अ बेट सो आई थिंक इट्स इट्स अ गुड थिंग दैट वी यू जस्ट टॉक अबाउट इट एंड लेट पीपल नो कि हमारे थाट्स क्या हैं इससे रिलेटेड एंड इसलिए आई थॉट आई आई शुड मेक दिस वीडियो एंड ऑल्सो आई वु जस्ट लाइक टू लाइक टू टेल यू गाइज कि इसको बनाने में टाइम बहुत लगा आई टू गो थ्रू लाइक आई टू गो थ्रू ऑल द सनैरियोज क्योंकि कंपनी के अंदर थोड़े इशूज हैं ऑब्वियसली लाइक एवरी कंपनी एज इशूज सो जस्ट सो कि आपको सारे इशूज पता हूँ एंड आई डोट वॉन्ट लाइक ये हमारी सबसे बड़ी पोजिशन है एंड अगर मैं आपको इशूज़ नहीं बताऊँगा तो इट विल बी इट वुड बी ए गुड थिंग बिकॉज मैं आपको बाकी कंपनीज के बारे में इशूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ एज कम्पेयर टू वाई यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड आई थिंक वन डू द सेम थिंग विद दिस बट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज आई कीप ऑन सेंग ओवर एंड ओवर अगेन की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत बड़ा है बड़ी है एंड आई एम गोट कवर ऑल द बेसिस एंड बेसिकली होपफुली टेल यू कि क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट अप कर सकते हैं एंड विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्क सो लेट्स लेट्स गेट इन टू इट गैस सो कंपनी करती क्या है कंपनी को ऑपरेशनलाइज हुए ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी नाइन ईयर्स हो चुके हैं एंड दे आर दे हैव ऑपरेशन दे हैव प्लांट्स इन ओरिसा तेलंगाना पावर प्लांट्स एंड देर इन टू फेरोल ऑयज आयरन के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं पावर माइन पावर माइनिंग एग्री बिजनेस था इनका वो बंद हो गया दे आर सेलिंग इट ऑफ किस द शुगर के इन बिजनेस और द इथेनॉल बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल सो दे आर सेलिंग दोज एसेट्स ऑफ एंड इनकी स्टेप डाउन जो सब्सिडरी है दे हैव वन सब्सिडरी इन सिंगापुर जो हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करिए इट्स न्यू सब्सिडरी सो कंपनी इज़ बेसिकली वेंचरिंग आउट एंड डाइवर्सिफाइंग टू डिफरेंट थिंग्स ताकि सेक्लिकल बिजनेस जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना हो नॉन सेक्लिकल बिजनेस बन जाए विच इज ऑब्वियसली वेरी गुड थिंग एंड देन मामा कोरिलरीज जो है इनकी जाम्बिया स्टेप डाउन सब्सिडरी है वहाँ पर उन्होंने एज ए पावर कंपनी शुरू किया था सॉरी एज अ कोल माइनिंग कंपनी शुरू किया था काम एंड दैट वेंट प्रिटी गुड सो वॉट दिड इट वॉज दिस स्टार्टेड अनदर प्लांट Uh, which which they which they sold the electricity to the government 300 हंड्रेड मेगा वॉट्स की वो उनका वो प्लांट है इनका एंड उसकी कपैसिटी जो है इट्स बेसिकली टेक और पे सो अगर गवर्नमेंट मतलब नहीं लेती सप्लाई तो दिस स्टिल हैव टू पे सो दैट इज़ बिन अ बिग लाइक अ बिग विनर फॉर द स्टॉक एंड लाइक तीन ऐसे तीन चार साल पहले जो मैनेजमेंट टीम है उसकी द लास्ट स्टेट में बहुत बातें हो रही थी कि लाइक लुक एट द वे दे यू नो एलोकेटेड कैपिटल एंड एवरीथिंग एल्स एंड देन स्लोलिंग ग्रेजुअली कुछ चीज़ें हो गई उसकी वजह से द स्टॉक वेंट ऑफ द रेडार एंड उसके बाद स्टिफ इन करेक्टिंग सेंस और वी बॉर्ड एट फिफ्टी सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स एट हंड्रेड एंड टेन राइट नाउ बट वी हैवन सोल्ड अ सिंगल स्टॉक येट बिकॉज वी स्टिल थिंक इट्स वे 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 अंडर वैल्यूड सो या विल गो थ्रू एवरी थिंग एंड होपफुली यू कैन गेट सम वैल्यू फ्रॉम दिस सो वाई टू इन्वेस्ट द पी रेशो इज़ फोर पॉइंट फोर टाइम्स नाउ द थिंग इज कि इनका जो प्रिवियस जो अर्निंग्स आई हैं इस क्वार्टर की वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वट एवर कोड हैव गॉन रॉन्ग इट वेंट रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी जो थी सप्लाई uh, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी कोविड के दौरान सो दैट इज एन इशू दैन इनकी जो मामा प्लांट है उसमें uh, एक डायफ्राम जो होते हैं नीचे टर्बाइन के अंदर वो भी खराब हो गए थे एंड द वन वॉज ऑलरेडी नॉट ऑपरेशनल तो दूसरा वाला भी खराब हो गया उसकी वजह से दे लाइक जो उनके ऑपरेशन थे वो बहुत ज़्यादा डिले हो गए एंड देन दे हैव टू गेट द पार्ट्स एंड उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत कस्टमाइज होते हैं ऐसे नहीं होता कि आप किसी दुकान में जाएँ और ऑफ द शेल्फ उठा के पार्ट्स आप डाल दें टर्बाइन के अंदर देर कस्टमाइज टू द टी एंड उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है एंड इनकी जो ऑक्सीजन की कमी थी सो इनके जो प्लांट्स थे फेरोल और इसके वो नहीं चल पाए एंड देन कोविड की वजह से और डिस्ट्रप्शन आ गई दे वॉन्ट एबल टू गेट द स्मेल्टर्स रनिंग अगेन तो इसलिए इनकी अर्निंग्स जो इस बार आई थी वो बहुत बुरी थी बट स्टिल अगर थ्री थ्री पॉइंट टू के हिसाब से आप देखा जाए तो वर्स्ट के सिनारी जो था उस हिसाब से भी इनकी पी टर्न आउट अराउंड ट्वेल्व विच इज़ आई मीन लाइक एज अट्स इट्स या इट्स इज जस्ट क्रेजी कि कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इस स्टॉक में बारह की ई पी एस आती है एन एक सौ दस पे स्टॉक है तो वर्स्ट के सिनारी में पी जो थी वो नौ के आसपास आई है सो ओवर रिएक्शन हुआ स्टॉक के अंदर ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड द प्राइस करेक्टेड ऑलमोस्ट आई थिंक थर्टी थर्टी परसेंट इन नॉट ट्वेंटी फाइव परसेंट इन द मैटर ऑफ डेज एंड देन इट्स एज बाउंस बैक अ लिटिल बिट दस परसेंट वापस आ गया स्टॉक ऊपर एंड आई थिंक वी बिन रिकमेंडिंग इट सिंस एट अराउंड हंड्रेड सो एनी वन हंड्रेड बॉट वेन वी इनिशली टोल्ड एम टू बाई दे शुडन बी इन अ लॉस बट दैट्स नॉट दैट्स नॉट
तो वहाँ पे क्या हुआ है दे आर नॉट एबल टू पे देयर देयर कमर्शियल डेटर्स एंड स्टफ तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है लाइक यू नो ऑपरेशनल नहीं है दे हैव अ लॉट ऑफ डेट ऑन दैम बट जो आई है आई इनको बेल आउट करने की कोशिश कर रहा है और दिस सिलेक्शन की वजह से दैट्स नॉट दैट्स नॉट हैपनिंग बट इफ यू लुक थ्रू दिस आर्टिकल ऑन एफ टी डॉट कॉम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो प्रोसीडिंग्स हैं दे आर इन इफेक्ट एंड होपफुली दिल गेट द पेमेंट एंड वंस दे गेट द पेमेंट दिल दिल पे पेड बैक टू लाइक नवा भारत एंड कंपनीज कंपनीज लाइक नवा भारत जो ऑपरेट कर रही हैं जाम्बिया में एंड दे आर नॉट गेटिंग देर देर पेमेंट बैक सो दैट इज समथिंग दैट लुक लुकिंग फॉर लाइक दिस समथिंग अरी वन शुड लुक फॉरवर्ड टू बिकॉज इफ दैट हैपन्स दैन ऑब्वियसली यू नो एज अ सेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इज प्रिटी प्रिटी बिग एंड उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपकी आपकी जो पेमेंट है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकूप करने में उसके बाद सो प्राइस टू बुक जो है प्राइस टू बुक के हिसाब से इस टाइम पॉइंट फोर के ऊपर ट्रेड कर रही है एज अ कंसोलिडेटेड एंटिटी एंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ पर शेयर की बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट वेंट अप अबाउट थ्री हंड्रेड सिक्स पॉइंट नाइन जीरो के हिसाब से बनती है इस टाइम बुक वैल्यू एंड लाइक लाइक एंड ऑल्सो कोई भी कोई भी अगर एसेट है राइट अगर आप लैंड है यूटिलिटी कंपनीज में क्या होता है कि यूटिलिटी कंपनीज में अनलॉक करनी वैल्यू इज़ वेरी वेरी टफ बिकॉज लाइक जो उनके मेन एसेट्स हैं वो हैं उनके प्लांट्स एंड प्लांट्स को आप बेच नहीं सकते मोबिलाइज नहीं कर सकते फंड्स को आसानी से सो दे डोंट ट्रेड एट क्रेजी मल्टीपल्स बट जस्ट बिकॉज द डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक वन के आसपास की प्राइस टू बुक इज फेयर सो शुड भी अराउंड फाइव हंड्रेड बट दिस इज अगेन अ लिटल बट टू कॉन्वेड लाइक ये ये बेस्ट केस इन आरियो है फाइव हंड्रेड पे शेयर जाएगा एंड दैट एंड प्रॉबिलिटी ऑफ दट हैपनिंग इज अबाउट टेन परसेंट मे बी फिफ्टीन सो Let's not get carried away. Let's let's focus on the three hundred rupee per share value. Four P, if it's like less than five, uh, if you take the Q four F five results, it should be less than four. But I just took whatever was the latest results. Case, if you want to say five to ten, you can say again very very cheap. And especially ferro alloys, maybe work करने वाली companies like uh, has been you know have been do- doing really well. So some other things that and I think I should focus on and why we why we told you to buy the stock in the first place was you know ने buyback किया था company ने I'm gonna put the annual report up almost पूरी पढ़ने के बाद I think I've uh, I've gained way more insight than I had as well so this is these, these videos are helping me as well you know just to uh, know what I'm trying to do as well here so company ने average price जो है buyback का वो seventy rupees pick किया and what what they did was they not only bought back the shares but they extinguished the capital as well so अगर उनके पास सौ share थे supply में उन्होंने buy back किए shares और उसमें से नाइन परसेंट शेयर्स उन्होंने खत्म कर दिया सो लाइक देर जस्ट देर गॉन फॉर फॉर एवर सो वट वट दैट डज इज इट इंक्रीजेज इट डिक्रीज द द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग और ई बढ़ जाती है और पी कम हो जाती है सो so, आपकी जो ओनरशिप है वो और बढ़, बढ़ जाती है एंड जो प्रमोटर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया सो so, प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग होता शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर्स द प्रमोटर्स ओनरशिप वेंट फ्रॉम फोर्टी फाइव परसेंट टू फोर्टी नाइन परसेंट सो दे बेसिकली सेट नो वी आर नॉट सेलिंग यू आर स्टॉक एट सेवेंटी रुपीज बिकॉज वी थिंक इट्स वे लाइक वर्थ वे हायर सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड मैंने आर्टिकल्स सॉरी आर्टिकल्स कह रहा मैंने वीडियोज़ देखी हैं यूट्यूब पे वेर पीपल आर टॉकिंग अबाउट नवा भारत एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स सो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद हम एक फाइनल वैल्यूशन पे आएंगे इसके लिए इसके लिए आप इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज नॉट अ ग्रोइंग कंपनी दिस इज बेसिकली अ कंपनी दैट्स इन यूटिलिटी सेक्टर एंड वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द यूटिलिटी सेक्टर बट द रीजन वाई वी चोज दिस कंपनी उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वज ह्यूज लाइक द चांसेस ऑफ लॉस इज ऑलमोस्ट जीरो लाइक एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल बट इनकी जो दिक्कतें हैं वो बात कर लेते हैं इनके ऊपर केसेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं क्या मतलब जैसे यूटर इनको नोटिस वगैरह मिले हुए दे आर ऑल शोइंग अप एस कंटेंजेंट लाइबिलिटी सो कंटेंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट एन एक्चुअल लाइबिलिटी राइट नाउ बट कंटेंजेंट लाइबिलिटीज हैं कि अगर ये होता है तो दोज थिंग्स विल बिकम अ लाइबिलिटी सो से यू ओन अ कंपनी आपकी दुकान है दुकान के बाहर एक कस्टमर गिर जाता है एंड उन्होंने आपको उनके उस कस्टमर ने आपके ऊपर केस कर दिया दस लाख के लिए क्योंकि जो डैमेजेस हुई हैं आप उनको पे करोगे बट द थिंग इज़ कि आपको लगता है कि जो आपके लॉयर्स हैं दे फाइट द केस एंड दिल विन और जो कस्टमर है उसको लगता है कि वो जीतेगा बट द थिंग इज यू हैव अ रीजनेबल रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड योर लॉयर्स थिंक कि दस लाख का केस हमारे ऊपर नहीं बनेगा दिस वॉज नॉट आर फॉल्ट सो वॉट यू डू इज एज पर आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है दैट वज दैट वज नॉट राइट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यू हैव टू रिपोर्ट कि आपकी जो जो आपके ऊ
like it's it's not uh, as a shareholder you 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 it's your right to know ki kya uh, chal raha hai company ke sath so you have to you're supposed to leave it as a contingent liability so contingent liabilities are basically basically the company saying ki ye nahi hoga we won't be liable to pay these uh, क्या से कहते हैं डेट्स सो इफ इवन इफ वी से कि हाँ ओके लाइक ऑल दोज डेट्स जो सात आठ केस हैं अगर सारे के सारे इनके अगेंस्ट जाते हैं तब भी द टोटल पे आउट इज अबाउट थ्री हंड्रेड करोर्स विच इज ट्वेंटी रुपीज पर शेयर सो ट्वेंटी रुपीज पर शेयर इज द इज अ वर्स्ट केस इन आरियो इन दैट केस एंड देन अगर इनकी जो मामा कोरिलरीज है जिन जहाँ से इनको पेमेंट आने की उम्मीद है अगर वो पेमेंट नहीं आती एंड द गवर्नमेंट बेसिकली से इज की वी कॉन्ट पे एंड यू जस्ट I don't know what to do. Like we're just defaulting. So, in order to upgrade your debt, we default. Kar diya. That is also something you should know. In their last three and a half payments, which they, who their debtors, who they owe, did they pay? They didn't pay because their working capital, which they were there, wasn't there because they were expecting those payments from from the government. Those payments didn't come. So, they didn't pay their debtors. So, that is why their debt has it is growing and receivables are growing at a very higher uh, clip as well. But the thing is. कि जो डेट है मामा कोरिलेरिस की वो स्टैंड ऑन एंटिटी इज नॉट लाइबल टू पे दैट सो क्या होता है जैसे मान लीजिए आप कंपनी ए आप ओन करते हैं एंड कंपनी बी आपकी स्टेप डाउन एंटिटी है अगर आप इंडिया में कंपनी ए चला रहे हैं एंड आपकी कंपनी बी है यूएस में तो जो यूएस में अगर कंपनी चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो जनरली क्या होता है कि जो पेरेंट होता है यानी कि आप हैं आपकी जो मेन कंपनी थी कंपनी ए विल बी लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी बी अगर कंपनी बी में कुछ खराब जाता है एंड कंपनी बी कुछ मैसअप कर देती है तो कंपनी ए हैज़ टू पे पे फॉर दोज मैसअप्स बट इसमें इन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर करी है डील कि अगर कंपनी बी में कुछ भी गलत हुआ तो कंपनी ए जो है और जो बाकी एंटिटीज़ हैं जिनका हेल्थ केयर बिजनेस है या कोई और एंटिटी है इनकी जो सब्सिडरीज हैं उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी सो इवन दो एम has been in this you know stressed uh, situation inki jo stand alone operations on pe koi impact nahi hoga iska and that is the reason why we think ki this stock is so good kyunki february mein expect kar rahe hain ki inke jo receivables hain se payment aa jayegi agar kuch agar kuch kuch bhi aata hai like even like they get a small amount of thing which is maybe 50 60% worst case scenario uski book value jo hai wo 120 rupees hai and only book value bit to trade karti nahi hai kuch iski kyunki unka coal ka business jo hai wo bahut zyada grow kar raha hai so let's say even if we get 50 rupees 50 percent of that back of that 120 so i'm just going to show some calculations to you total consolidated book value per share is 360.90 book value of the indian subsidiary or the indian subsidiaries all the indian corporations is about 200 rupees and contingent liabilities agar usse minus kar dein 20 so 179 70 ke aas pass ki wo banti hai inki book value sirf indian business mein se and then if we are expecting ki chalo 50% agar hum dal dete hain 50% of mcl 50% of mcl should be Around fifty rupees here as well. So let's say two thirty. Now this is basically this is the second case. This is the second scenario. The first scenario is one seventy nine seventy. The second scenario is two thirty. And then the third scenario is we get this book value back, which is two hundred and three hundred and six rupees and ninety paise. Obviously, it's going up as well. And then scenario four is we actually realize everything three o six. मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट सो दैट वी हैव दीज आर अगेन ऑल एस्टिमेट्स नो वन दैट्स व्हाई टेल यू लाइक नो वन कैन एवर कम विद कम विद द प्राइस टारगेट दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड देन अगेन एंड सिनेरियो फाइव इज द बेस्ट केस सिनेरियो जो हमने रियलाइज किया है अगले दो साल के अंदर इनकी बिजनेस जस्ट टेक ऑफ एंड दैट्स वेर वी गेट टू दैट द प्रॉबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी वेरी स्मॉल सो फोर सिक्सटी नाउ लेट्स गो विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इस शेयर प्राइस में से कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से 179 70 की ऑलमोस्ट 50 परसेंट प्रॉबिलिटी है सिनेरियो टू टू ट्वेंटी नाइन आई थिंक देर इज अ 20 परसेंट प्रॉबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग सिनेरियो थ्री थ्री ओ सिक्स नाइन्टी आई थिंक इसके बाद नाउ वी जिससे टेन परसेंट ईच बिकॉज मे बी फिफ्टीन परसेंट हेयर वी कैन से एंड देन दिस इज जस्ट बेसिकली दिस इज हाउ आई डू valuations for a company which has uh which is a which is like you know this nature of the entity har har company ki jo valuation aapko different tarike se karni padti hai and that is why i i find it very hard to teach people how to do fundamental analysis because everything is different you know you can't say ki bhai so expected value is about 240 and that is why our, th- our target 3 is 240 just this live so that you can see how i come came, came up with those numbers 
so that is why i think this this is the this is the like the best not the best case i think this is the most likely scenario from this whole situation and hamari jo as i said hamari jo first case scenario had like that's the that's the minimum target i'm giving everyone 180 that's what i think it should go up to and then 24167 is scenario 3 or scenario yeah scenario 3 and i think anyone who's holding the stock should maybe book some profits around 150 just in case if you are a little bit risk averse and aap hold nahi karna chahte i think you, you can start shaving off your uh, of your uh, investment and stuff so just aapka risk kam ho jaye so this is this is what i came up with guys and this took a long time i'm not going to lie this is probably the long, uh, most amount of time i spent on anything trying to go through it because meko pata jab share price gira tha i was a little bit uh, you know i'm not going to say ki i was आई वॉज केयर बट मेरे को जब लगा कि यार लोगों को नुकसान हो रहा है हमारी वजह से आई जस्ट फेल्ट लिटल बट बैड एंड मेरा माई यंगर ब्रदर आकाश वॉज ऑल्सो लाइक उसके कहने पर ही वी बॉट दिस शेयर ही वॉज दन प्रोफाइल डिट एंड एंड आई आई वी बोथ वर लाइक मैन दिस इज या दिस इज नॉट गुड किस पीपल आर लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ अस सो दैट्स वाई आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो एंड टेल यू गैस कि हमने हम किस किस तरीके से वी आर सेंग कि दिस कंपनी इज अंडर वैल्यूड एंड वाई वी थिंक इट विल गो अप इवेंचुअली and uh, if you think ki aap uh, matlab you can't deal with the volatility or jo inke issues hain wo bahut zyada bade hain aapke liye i think you should sell it around 100 and 140 and 150 ke aas pass aap bech sakte hain but i think we wouldn't uh, we we might sell a little bit of our position at 150 we'll be mad if we don't cuz we uh, you know at agar 150 we jab price pahunchta hai that will be a three bagger for us so we at least i think shave off 33% of of our position maybe 35 i don't know we'll see what happens in that situation cuz agle agle results ke upar bahut depend karegi cheez but inke jo is saal ke results hain they're not going to be as good as last year or they could be as good as last year kyunki jo inka plant hai it is not going to be operational for a, for a while ek uh, ek jo diaphragm hai wo nahi chal raha hai turbine nahi chal rahi hai inke mcl ki plant ki and if the receivables come that cash flow is going to be super uh, important cuz that cash flow can generate more money for them so we can get to 400 rupees and you know क्योंकि कंपनी की जो वैल्यू है इट इज इट इज ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बाय बैक इज बाय बैक की जो फ्लोर थी इन्होंने हंड्रेड रुपीज़ पे सेट की थी तो अगर हंड्रेड रुपीज के नीचे जैसी प्राइस जाता है देर कैन देर कैन बाय इट अगेन सो आई मीन लाइक लिटरली यू हैव नथिंग टू लूज इन दिस इन दिस पोजिशन जस्ट होल्ड इट फॉर अ लिटल बिट बी पेशेंट मेरे को पता है कि कभी कभी लगता है कि यार जान नहीं रहा जान नहीं रहा जान नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है बट लाइक द थिंग इज कि जब आपकी फ्री मार्केट फ्लोर इतना बड़ा होता है price is volatile a little bit public key holding is me thodi zyada hai just because the way it is and uh, yeah i would i would say ki just keep on holding forget about it if you have it in your portfolio i think it's going to do well over a long period of time aapko achhi return dega kyunki is time market ab overpriced ho rahi hai yahan pe thode si value dhoondni is getting harder and harder and we we don't give investments just for 20% returns you'll never see us giving a stock just because we think it's 20% we generally go for like downside maximum 10% and upside baggers that's what we do and if we don't give you stocks over and over again that means that you know we are not finding anything because if i i am more uh, i and my brother like both of us are most excited to give stocks because we are like man it's great to see people make money but wo position mein is time hai nahi market jahan pe aap you know you can find baggers aur agar kuch mil raha hai aapko to that is uh, that has a high level of risk kayon ke financial records are not in place kayon ka uh, management seems like a little bit sketchy so वट एवर वी गिव यू बहुत थाट के बाद हम देते हैं उस चीज़ को एंड होपली यू कैन एक्नॉलेज दैट एंड या एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी पार वी हैव अ प्रो मेम्बरशिप एज वेल वेर वी बेसिकली फॉर्म योर पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड द सर्विस यू आर लुकिंग फॉर सो इट्स अ वेरी कस्टमाइज सर्विस वी वी आंसर ऑल योर क्वेश्चन पर्सनली इफ यू हैव स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन वी आंसर दोज क्वेश्चन इज वेल सो इट्स इट्स आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड in that way so i think this is getting a little bit longer guys so i guess i'll uh, let you guys go and thank you so much for liking subscribing and sharing this video please share this video guys this took a long long time so i would really appreciate if you can if you can share it our goal is to get to 100 subscribers hopefully we can get there soon we are at 80 right now so yeah that would be that would be that will be huge uh, for huge motivating factor for me and my brother so thank you so much guys again take care and see you in the next one bye